ഏഴാം ക്ലാസ് ഇംഗ്ലീഷ് പാഠപുസ്തകത്തിലെ ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ എന്ന മനോഹരമായ ഒരു കഥ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം നമുക്കാദ്യം ഈ കഥയുടെ രചയിതാവിന് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം റസ്കിൻ ബോൺസ് ബോൺ ഇൻ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ഫോർ ഇസ് ആൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റർ ഹു റൈറ്റ്സ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിൽ ജനിച്ച റസ്കിൻ ബോൺസ് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ എഴുത്തുകാരനാണ് ഇന്ത്യക്കാരനെങ്കിലും ബ്രിട്ടീഷ് പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ വംശജനാണ് റസ്കിൻ ബോൺഡ് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ നോവൽസ് ആൻഡ് പോയംസ് ആൻഡ് ഇസ് നോൺ മോസ്റ്റ്ലി ഫോർ ഇസ് കൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ടു ചിൽഡ്രൻസ് ലിറ്ററേച്ചർ ധാരാളം കഥകളും കവിതകളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ഏറെ പ്രസിദ്ധനായിരിക്കുന്നത് ബാലസാഹിത്യ രചനകൾക്ക് ബാലസാഹിത്യത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ മുൻനിർത്തിയാണ് ഹി ഹാസ് മോർ ദാൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് ടു ഹിസ് ക്രെഡിറ്റ് തൻ്റെ പ്രശസ്തിക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായിക്കൊണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ പരം ചെറുകഥകൾ റസ്കിൻ ബോണ്ട് രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിർ ഇസ് എ ബോയ് ഹു സെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓൺ എ ട്രിപ്പ് ടു അപ്രീഷിയേറ്റ് ദ ബ്യൂട്ടി ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതി ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി യാത്ര പുറപ്പെട്ട ഒരു കുട്ടി ഇതാ ഇവിടെ Where does he go? Where does he go? Where does he see there? Where does he see there? How does he feel? Where does he see there? Let's find out. This is okay. This is the same thing. Let's read. Let's read. How far is the river? How far is the river? അഥവാ നദിയിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോയ് ആൻഡ് ദ റിവർ സ്റ്റുഡ് എ മൗണ്ടൻ കഥയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായ കുട്ടി കുട്ടിക്കും അവൻ അന്വേഷിക്കുന്ന നദിക്കുമിടയിൽ ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് ദ ബോയ് വാസ് യങ് ആൻഡ് ദ റിവർ വാസ് സ്മോൾ കുട്ടി വളരെ ചെറുപ്പമായിരുന്നു നദി വളരെ ചെറുതുമായിരുന്നു ബട്ട് ദ മൗണ്ടൻ വാസ് ബിഗ് എന്നാൽ പർവ്വതം വളരെ വലുതായിരുന്നു ദ തെക്ലി ഫോറസ്റ്റഡ് മൗണ്ടൻ ഹെഡ് ദ റിവർ ഇടതോർന്ന വനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ആ പർവ്വതം ആ നദിയെ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു കാഴ്ചയിൽ നിന്നും മറച്ചിരുന്നു ബട്ട് ദ ബോയ് ന്യൂ ഇറ്റ് വാസ് ദ എന്നാൽ കുട്ടിക്ക് അറിയാമായിരുന്നോ അങ്ങനെ ഒരു നദി അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഹി ആർ നെവർ സീൻ ദ റിവർ വിത്ത് ഇസ് ഓൺ ഐസ് അവൻ ഒരിക്കലും തൻ്റെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ആ പുഴ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ബട്ട് ഫ്രം ദ വില്ലേജസ് ഹി ഹാഡ് ഹേർ ഓഫ് ഇറ്റ് ഓഫ് ദ ഫിഷ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വാട്ടേഴ്സ് ആൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് റോക്സ് എന്നാൽ ഗ്രാമീണരിൽ നിന്ന് ആ നദിയെക്കുറിച്ച് അവൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മത്സ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതിലെ പാറക്കെട്ടുകളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ അവൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹി വിഷ് ടു ടച്ച് ദ വാട്ടർ ആൻഡ് നോ ഇറ്റ് പേഴ്സണലി ആ നദിയിലെ വെള്ളം സ്പർശിക്കാനും ആ നദിയെ നേരിട്ടറിയാനും അവൻ്റെ മനസ്സ് ആഗ്രഹിച്ചു ഹി സ്റ്റുഡ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹൗസ് ഓൺ ദ ഹിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ദ മൗണ്ടൻ ആ വലിയ പർവ്വതത്തിന് എതിർവശത്തുള്ള ഒരു കുന്നിൻ മുകളിലായിരുന്നു അവൻ്റെ വീട് ആ വീടിന് മുമ്പിൽ അവൻ നിലയുറപ്പിച്ചു ആൻഡ് ഗെയ്സ്ഡ് അക്രോസ് ദ വാലി എന്നിട്ട് താഴ്വാരത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് അവൻ നോക്കി നിന്നു ഗെയ്സ്ഡ് ലുക്ക്ഡ് നോക്കി നിന്നു ഡ്രീമിങ് ഓഫ് ദ റിവർ ഇതുവരെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ നദിയെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്ന പോലെ ഭാവനയിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് He was about 12 years old. Avan egadesham pandrandu vayas prayam undayirunnu. A sturdy boy. Nalla strong. Aarogyam ullla uri kutti ayirunnu. Avan. Sturdy means strong and healthy. With untidy black hair. Nalla karutta thalamudi avan undayirunnu. Patshe untidy. Adi krithyam ayi chigi odukki irun illa. വൃത്തിഹീനമായി അലങ്കോലമായി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന തലമുടിയായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്നത് ആൻഡ് ഷൈനിങ് ബ്ലാക്ക് ഐസ് 
നല്ല തിളക്കമാറുന്ന കറുത്ത കണ്ണുകൾ അവനുണ്ടായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് ഫൈൻ ഫീച്ചേഴ്സ് വളരെ മനോഹരമായ മുഖകാന്തിയും ശാരീരിക പ്രകൃതിയുമായിരുന്നു അവനുണ്ടായിരുന്നത് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫേഷ്യൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ നല്ല മുഖകാന്തി ശാരീരിക പ്രകൃതി ആൻഡ് എ ക്ലിയർ ബ്രൗൺ സ്കിൻ അല്പം ബ്രൗണിഷ് കളറായിരുന്നു ഇരുണ്ട നിറത്തിലായിരുന്നു അവൻ്റെ തൊലി നിറം ബറ്റ് ഇസ് ഹാൻഡ്സ് ആൻഡ് ഫീറ്റ് വർ റഫ് ആൻഡ് സ്ക്രാച്ച്ഡ് എന്നാൽ അവൻ്റെ കൈകളും കാൽപാദങ്ങളുമെല്ലാം തന്നെ വളരെ പരിപരുത്തതും വിള്ളലുകൾ വീണതുമായിരുന്നു ഹി വാസ് ബെയർ ഫൂറ്റ് അവൻ ചെരുപ്പുകളൊന്നും ധരിച്ചിരുന്നില്ല നഗ്ന പാദനായിരുന്നു ബെയർ ഫൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പോ ഷൂസ് ധരിക്കാത്ത കാൽപാദം നഗ്ന പാദനായിരുന്നു നോട്ട് ബിക്കോസ് ഹി കുഡിൻ്റ് എഫോർഡ് ഷൂസ് ഒരു ജോഡി ഷൂസ് വാങ്ങാൻ അവന് കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഷൂസ് ധരിക്കാതിരുന്നത് എഫോർഡ് ഷൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷൂസ് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയുക അവന് ഷൂസ് വാങ്ങിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടായിരുന്നില്ല അവൻ ഷൂസ് ധരിക്കാതിരുന്നത് നഗ്ന പാദനായത് നേരെ മറിച്ച് ബട്ട് ബിക്കോസ് ഹി ലൈക്ക് ദ ഫീൽ ഓഫ് വാം സ്റ്റോൺസ് ആൻഡ് കോൾ ഗ്രാസ് പ്രകൃതിയിലെ വെയിലേറ്റ് കിടക്കുന്ന ചൂടുള്ള ചരൽക്കല്ലുകളും ആൻഡ് കോൾ ഗ്രാസ് പുല്ലിൻ്റെ കുളിർമയുമെല്ലാം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ ചരൽക്കല്ലുകളിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ വെയിലേറ്റ് വാം സ്റ്റോൺസ് ചൂടുള്ള ചരൽക്കല്ലുകൾ ആൻഡ് കൂൾ ഗ്രാസ് കുളിർമയുള്ള പുല്ലുകൾ ഇതെല്ലാം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ അവന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ ബെയർ ഫൂട്ടഡ് ആയത് നഗ്ന പാതനായത് ചെരുപ്പോ ഷൂസോ ധരിക്കാതിരുന്നത് ഇതുവരെ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ആ നദി നേരിട്ട് പോയി കാണാൻ തന്നെ അവൻ മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ഇലവൻ ഓ ക്ലോക്ക് സമയം ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിയായിരുന്നു ആൻഡ് ഇ ന്യൂ ഹിസ് പാരൻസ് വുഡ് ഇൻ റിട്ടേൺ ഹോം ടെൽ ഈവനിങ് തൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ പുറത്തു പോയതാണ് വൈകുന്നേരമാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നും അവൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ദ വാസ് എ ലോ ഓഫ് ബ്രഡ് ഹി കുഡ് ടേക്ക് വിത്ത് ഹിം നദി കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവന് കൂടെ എടുക്കാൻ ഭക്ഷണമായിട്ട് എടുക്കാൻ ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടിയും വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ലോ ഓഫ് ബ്രഡ് ഒരു കഷ്ണം റൊട്ടി എ പീസ് ഓഫ് ബ്രഡ് എന്നർത്ഥം ആൻഡ് ഓൺ ദ വേ ഹി മൈറ്റ് ഫൈൻ സം ഫ്രൂട്ട്സ് നദിയിലേക്കുള്ള വഴിമധ്യേ അവന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ പഴങ്ങളും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അവൻ മനസ്സിൽ കരുതി ഹി വാസ് ദി ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി ഹി ഹാഡ് വെയ്റ്റഡ് ഫോർ അങ്ങനെ അവൻ കാത്തിരുന്ന അവസരം ഇതാ വന്നെത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഓപ്പോർച്യൂണിറ്റി അവസരം ഹിസ് മദർ ആൻഡ് ഫാദർ ഹാഡ് ഗോൺ ടു വിസിറ്റ് റിലേറ്റീവ്സ് ഫോർ ദ എൻറ്റയർ ഡേ അവൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഏതോ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കാൻ വേണ്ടി പോയതാണ് ഫോർ ദി എൻറ്റയർ ഡേ ആ പകൽ ദിവസം മുഴുവനും ആ പകൽ സമയം മുഴുവനും അവർ ബന്ധുക്കളെ സന്ദർശിക്കും വൈകുന്നേരമേ അവർ തിരിച്ചു വരികയുള്ളൂ റിലേറ്റീവ്സ് ബന്ധുക്കൾ എൻറ്റയർ ഡേ കംപ്ലീറ്റ് ഡേ കംപ്ലീറ്റ് പകൽ സമയം ആൻഡ് ഹാഡ് ലെഫ്റ്റ് ഹിം ഓൺ ഇസ് ഓൺ അവന് മാത്രം വീട്ടിൽ തനിച്ചാക്കിയതായിരുന്നു ഇഫ് ഇ കെയിം ബിഫോർ ഇഫ് ഇ കെയിം ഹോം ബിഫോർ ഡാക്ക് അവൻ നദി കാണാൻ പോയി ഇരുട്ടും മുമ്പ് തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ഡാർക്ക് ഇരുട്ടാകും മുമ്പ് തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ ബിഫോർ ദേ റിട്ടേൺ രക്ഷിതാക്കൾ വരും മുമ്പ് അവനും തിരിച്ചെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ദ വുഡിൻ നോ വ ഹി ആഡ് ബീൻ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയില്ല ഇവൻ എവിടെ പോയിരുന്നു എന്ന് ഇതൊക്കെ അവൻ മനസ്സിൽ കരുതി ഹി വെൻറ്റ് ഇൻ ടു ദ ഹൗസ് അവൻ വീടിനകത്തേക്ക് പോയി and wrapped the loaf in a newspaper avade undayirna loaf of bread roti kashnam or a newspaper il podinjedutho wrapped covered podinju then he closed all the doors and windows adinu shesham ella vaadilugalum janalugalum bhadramayi adachu the path to the river dropped steeply into the valley നദിയിലേക്കുള്ള വഴി പാറ്റ്സ് അത് താഴ്വാരത്തേക്ക് 
ചെങ്കുത്തായി വളരെ കുത്തനെ കീഴ്പോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു ഡ്രോപ്ഡ് സ്റ്റീപ്ലി താഴെ കുത്തനെ ഇറക്കമായിരുന്നു ആ വഴി ദെൻ റോസ് വീണ്ടും പിന്നീടത് ഉയർന്നു വന്നു റോസ് റൈസ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് രൂപമാണ് ഉയർന്നു ആ വഴി ആദ്യം താഴെ താഴ്വാരത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന രൂപത്തിലായിരുന്നു അതിനുശേഷം കയറി വരുന്ന രൂപത്തിൽ ആൻഡ് വെൻ റൗണ്ട് ദ ബിഗ് മൗണ്ടൻ അത് കഴിഞ്ഞ് വലിയ പർവ്വതത്തെ ചുറ്റിക്കൊണ്ടായിരുന്നു നദിയിലേക്കുണ്ടായിരുന്ന വഴി ഇറ്റ് വാസ് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി യൂസ്ഡ് ബൈ ദ വില്ലേജസ് ഗ്രാമീണരായിരുന്നു മിക്കപ്പോഴും ആ വഴി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഇടക്ക് മിക്കപ്പോഴും ഓഫൺ എന്നർത്ഥം ദ വുഡ് കട്ടേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മരം വെട്ടുകാരും മിൽക്ക് മെൻ പാൽ വിൽപ്പനക്കാരും പാൽ നിർമ്മാതാക്കളും ആൻഡ് മ്യൂൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് കുതിരവണ്ടിക്കാർ കഴുതവണ്ടിക്കാർ ഇവരൊക്കെയായിരുന്നു ഈ വഴി മിക്കപ്പോഴും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് മ്യൂൾ എന്ന പദത്തിനർത്ഥം ഡോങ്കി ആൻഡ് ഹോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ ഒരു സങ്കരവർഗം അങ്ങനെയുള്ള കുതിര അല്ലെങ്കിൽ കഴുത വലിക്കുന്ന വണ്ടികളുടെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ വണ്ടിക്കാരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ വഴി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ബട്ട് ദർ വർ നോ വില്ലേജസ് ബിയോണ്ട് ദ മൗണ്ടൻ എന്നാൽ ആ പർവ്വതത്തിനും അപ്പുറത്ത് പിന്നീട് ഒരു ഗ്രാമം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഓർ നിയർ ദ റിവർ അല്ലെങ്കിൽ നദിക്കരികെ മറ്റ് ഗ്രാമീണരോ ഒരു ഗ്രാമം തന്നെയോ ഗ്രാമവാസികളോ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അരികേക്ക് എത്തുന്ന വഴിയാണ് മരം വെട്ടുകാരും അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിക്കാരും ഗ്രാമീണരുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ദ ബോയ് പാസ്റ്റ് എ വുഡ് കട്ടർ വഴിമധ്യെ കടന്നു പോയ ഒരു മരം വെട്ടുകാരനെ ആ കുട്ടി കണ്ടു ആൻഡ് ആസ്റ്റ് ഹിം അദ്ദേഹത്തോട് അവൻ ചോദിച്ചു ഹൗ ഫാർ ഇറ്റ് വാസ് ടു ദ റിവർ നദിയിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്ന് ദ വുഡ് കട്ടർ ആ മരം വെട്ടുകാരൻ വാസ് എ ഷോർട്ട് ബട്ട് പവർഫുൾ മാൻ ഉയരം കുറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ബട്ട് പവർഫുൾ മാൻ എന്നാൽ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ശക്തനായ ഒരാളായിരുന്നു അദ്ദേഹം വിത്ത് എ ക്രീസ്ഡ് ആൻഡ് വെദർ ഫേസ് മുഖത്ത് ചുളിവ് വീണ വെയിലേറ്റ് കരുവാളിച്ച രൂപത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖം ക്രീസ്ഡ് റിങ്കിൾഡ് ചുളിവ് വീണ വെതേഡ് ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബൈ സൺ വെയിലേറ്റ് കരുവാളിച്ച മുഖം ആൻഡ് മസിൽസ് ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഹാർഡ് അഗ്ലി ലംസ് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വുഡ് കട്ടർ മരം വെട്ടുകാരന് നല്ല ശക്തമായ മസിൽസ് പേഷികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് ഔട്ട് ഇൻ ഹാർഡ് അഗ്ലി ലംസ് ശക്തമായി വീർത്തു നിൽക്കുന്ന ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന പ്രകടമായി കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള മസിൽസ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ലംസ് സ്വല്ലിംഗ് വീർത്തിരിക്കുന്ന അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞു സെവൻ മൈൽസ് എ സെറ്റ് വിച്ച് വാസ് ഫെയർലി ആക്യുറേറ്റ് നദിയിലേക്ക് ഏഴ് മൈലുകൾ ദൂരമുണ്ട് അത് ഏകദേശം കറക്റ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഫെയർലി ആക്യുറേറ്റ് ഏറെക്കുറെ ആക്യുറേറ്റ് കറക്റ്റായിരുന്നു ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ്ടും ആ ഫുഡ് കട്ടർ ആ കുട്ടിയോട് ചോദിച്ചു വൈ ഡു വാണ്ട് ടു നോ എന്തിനാ നിനക്കതൊക്കെ അറിയേണ്ടത് നീ എന്തിനാ അപ്പോൾ നദിയിലേക്കുള്ള ദൂരം ചോദിക്കുന്നത് കുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞു ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ റിവർ സെറ്റ് ദ ബായ് ഞാൻ ആ നദിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് എലോൺ തനിച്ചാണോ പോകുന്നത് വുഡ് കട്ടർ ചോദിച്ചു ഓഫ് കോഴ്സ് തീർച്ചയായും ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫാർ പക്ഷേ ഒരുപാട് ദൂരമുണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് യു ത്രീ അവേഴ്സ് ടു റീച്ച് ദ മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുക്കും നിനക്ക് അവിടെ എത്താൻ വുഡ് കട്ടർ പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ടു കം ബാക്ക് പിന്നെ നിനക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലേ നിനക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഡാർക്ക് ആ സമയത്ത് ഇരുട്ട് വീഴും ബിസൈഡ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അൻ ഈസി റോഡ് അതിനൊക്കെ പുറമെ അങ്ങോട്ടുള്ള റോഡ് ഈ വഴി പാറ്റ്സ് അത്ര ഈസിയല്ല എളുപ്പമുള്ള വഴിയുമല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ വുഡ് കട്ടർ കുട്ടിയോട് പറഞ്ഞു ബട്ട് ഐ എം എ ഗുഡ് വാക്ക് സെറ്റ് ദ ബോയ് ഞാൻ നല്ലൊരു 
നടത്തക്കാരനാണ് എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും ആ കുട്ടി വുഡ്കട്ടറോട് പറഞ്ഞു ദോ ഹി ഹാഡ് നെവർ വാക്ക് ടു ഫേദർ ദാൻ ദ മൈൽ ഫ്രം ഹിസ് ഹൗസ് ടു ഹിസ് സ്കൂൾ തൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളിലേക്കുള്ള ദൂരം ഒരു മൈൽ അതിനപ്പുറം അവൻ ഇതുവരെ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ വുഡ്കട്ടറോട് അവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ലൊരു നടത്തക്കാരനാണ് എത്ര ദൂരം വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് നടക്കാൻ കഴിയും എന്ന ഫേദർ ദാൻ അതിനുമപ്പുറം ഒരു മൈലിനും അപ്പുറം അതിലും കൂടുതൽ എന്നർത്ഥം ഇവിടെ ദ പാത്ത് വാസ് സ്റ്റീ നദിക്കരയിലേക്കുള്ള ആ വഴി പാത്ത്സ് സ്റ്റീൽ ചെങ്കുത്തായതായിരുന്നു നല്ല ഇറക്കമുള്ളതായിരുന്നു ആൻഡ് ദ ബോയ് ഹാഡ് ടു റൺ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം വഴി നീള മിക്കപ്പോഴും അവന് ഓടേണ്ടതായും വന്നു ഇറ്റ് വാസ് എ ഡിസി വൈൻഡിങ് പാത്ത് ബാലൻസ് തെറ്റിക്കുന്ന തലകിറക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പോലുള്ള വളഞ്ഞു പുളഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു വഴിയായിരുന്നു അത് ഡിസി മീൻസ് മേക്കിംഗ് അൺബാലൻസ്ഡ് നമ്മുടെ ബാലൻസ് തെറ്റിക്കുന്ന തലകിറക്കം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലുള്ള വൈൻഡിങ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വിൻഡിങ് എന്നല്ല വൈൻഡിങ് വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞു പോകുന്ന ട്വിസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ടേണിങ് എന്നർത്ഥം അത്തരത്തിലുള്ള വഴിയായിരുന്നു നദിക്കരയിലേക്ക് ആൻഡ് ഈ സ്ലിപ്റ്റ് വൺസ് ഓർ ട്വൈസ് ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യം വഴിയിൽ അവൻ വഴുതി വീഴുകയും ചെയ്തു ദ ഹിൽ വാസ് കവേർഡ് വിത്ത് ലഷ് ഗ്രീൻ ഫേൺസ് നദിക്കരയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ അതിന് ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന കുന്നുകളെല്ലാം തന്നെ സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന ഫേൺ പന്നൽ ചെടികൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു ഫേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ മഴക്കാലത്ത് മതിലുകളിലൊക്കെ സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന ഒരിനം പുൽച്ചെടി പന്നൽ ചെടി ഇത്തരം ചെടികളൊക്കെ നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ വഴികളും വഴിയരികത്തുണ്ടായിരുന്ന ഹിൽ കുന്നുകളുമെല്ലാം തന്നെ ദ ട്രീസ് വേർ വൗണ്ട് ഇൻ ക്രീപ്പേഴ്സ് വഴിവെക്കിലെ മരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വള്ളിച്ചെടികൾ കൊണ്ട് ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു ദ ട്രീസ് വേർ വൗണ്ട് വൗണ്ട് മീൻസ് കോയിൽഡ് ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇൻ ക്രീപ്പേഴ്സ് വള്ളികൾ കൊണ്ട് ആൻഡ് എ ഗ്രേറ്റ് വൈൽഡ് ഡാലിയ സഡൻലി റിയർ ഇറ്റ്സ് ഗോൾഡൻ ഹെഡ് ഫ്രം ദ ലീവ്സ് ആൻഡ് ഫേൺസ് ഫേൺ ചെടികൾക്കിടയിലും മറ്റ് ചെടികളുടെ ഇലകൾക്കിടയിലും ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ തല ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഡാലിയ ചെടികളും പൂച്ചെടികളും വളർന്നു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഡാലിയ എ ഫ്ലവറിംഗ് പ്ലാന്റ് ഒരു പൂച്ചെടി റിയേർഡ് റേസ്ഡ് ഉയർത്തി നിന്നു ആ പൂച്ചെടി അതിൻ്റെ തല ഈ ചെടികൾക്കിടയിലൂടെ ഇലകൾക്കിടയിലൂടെ പുറത്തേക്ക് ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ആ വഴിയോരത്ത് കുട്ടിക്ക് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു സോൺ ദ ബോയ് വാസ് ഇൻ ദ വാലി അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടി താഴ്വരയിൽ എത്തി ആൻഡ് ദ പാത്ത് സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ട്രോസ് ഇതുവരെ സ്റ്റീപ്പായി വൈൻഡിങ് വളഞ്ഞു പൊളഞ്ഞ് കിടന്നിരുന്ന വഴി താഴ്വരയിൽ സ്ട്രേറ്റ് ആൻഡ് നീണ്ട് നിവർന്ന് പരന്നു കിടക്കുന്ന വഴിയായി മാറി ആൻഡ് ട്രോസ് പിന്നീട് അത് കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് ഉയർന്ന് പൊങ്ങി ഹി മെറ്റ് എ ഗേൾ ഹു വാസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഓപ്പോസിറ്റ് ഡിറക്ഷൻ എതിർവർഷത്തിനിന്നും നടന്നു വരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ അവൻ അവിടെ കണ്ടുമുട്ടി ഷി ഹെൽഡ് എ ലോങ് കേവ്ഡ് നൈഫ് നീണ്ടു വളഞ്ഞ ഒരു കത്തി അവളുടെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അരിവാൾ പോലെ വളഞ്ഞ നീണ്ട ഒരു കത്തി വിത്ത് വിച്ച് ഷി ഹാഡ് ബീൻ കട്ടിങ് ഗ്രാസ് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു അവൾ പുല്ല് അരിഞ്ഞെടുത്തിരുന്നത് ദ ബാങ്കിൾസ് ഷി വോ മേഡ് മ്യൂസിക് വെൻ ഷി മൂവ് ഹെർ ഹാൻഡ്സ് അവളുടെ കൈകൾ ചലിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവൾ കൈകളിൽ അണിഞ്ഞിരുന്ന ബാങ്കിൾസ് വളകളെല്ലാം തന്നെ ഒരു സംഗീതം പൊഴിച്ചു അവയുടെ ശബ്ദം ഒരു സംഗീതമായി മാറി and it was as though the hands spoke a language of their own aa shabdam aa kaigal kaigalde thaya or pratheka bhasha samsarikkuna pole yayirunnu as though adu pole ennartham how far is it to the river asked the boy nadiyilekku etra dooram undu kutti aa penkuttiyode chodichu the girl had obviously never been to the river 
ആ പെൺകുട്ടി നദി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നദിയിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിരുന്നു ഓർ ഷി മേ ഹാവ് ബീൻ തിങ്കിങ് ഓഫ് അനദർ വൺ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു നദിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു അവൾ ചിന്തിച്ചത് ബിക്കോസ് കാരണം ഷി സെറ്റ് അവൾ മറുപടിയായി പറഞ്ഞത് ട്വൻറ്റി മൈൽസ് വിതൗട്ട് എനി ഹെസിറ്റേഷൻ ഒരു ഡൗട്ടുമില്ലാതെ ഒരു മടിയുമില്ലാതെ കുട്ടി ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇരുപത് മൈൽ ദൂരമുണ്ട് നദിയിലേക്ക് എന്നാണ് ഒന്നുകിൽ കുട്ടി ചോദിച്ച നദി ഇതുവരെ അവൾ കണ്ടിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ദൂരെയുള്ള ഏതോ ഒരു നദിയെക്കുറിച്ചായിരിക്കാം അവൾ മറുപടി പറഞ്ഞത് ദ ബോയ് ലാഫ്റ്റ് ആൻഡ് റാൻ ഡൗൺ ടു ദ പാറ്റ്സ് കുട്ടി ഇത് കേട്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ അവൻ്റെ വഴിയിലൂടെ ഓടിപ്പോയി എ പാരറ്റ് സഡൻലി സ്ക്രീച്ച്ഡ് ഒരു തത്ത സ്ക്രീച്ചിങ് ശബ്ദമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് സ്ക്രീച്ച്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ തത്തയുടെ ആ ചിലക്കുന്ന ശബ്ദം ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്ലൂ ലോ ഓവർ ഹിസ് ഹെഡ് അവൻ്റെ തലക്ക് മുകളിലൂടെ അത് പറന്നുപോയി എ ഫ്ലാഷ് ഓഫ് റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ അവന് തോന്നിയത് ചുകപ്പിൻ്റെയും പച്ചയുടെയും ഒരു ഫ്ലാഷ് ഒരു വെളിച്ചം മിന്നിപ്പോകുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ദ ബേർഡ് ഡിസപ്പിയേർഡ് എമംഗ്സ് ദ ട്രീസ് അങ്ങനെ പറന്നുപോയ ആ പക്ഷി മരക്കൂട്ടത്തിൽ എവിടെയോ മറഞ്ഞുപോയി എ ട്രിക്കിൾ ഓഫ് വാട്ടർ കെയിം ഫ്രം ദ ഹിൽ സൈഡ് കുന്നിൻ ചരുവിൽ നിന്ന് ഒരു കൊച്ചരുവി ഒഴുകി വന്നു ട്രിക്കൾ ഫ്ലോ ഓ സ്ട്രീം ഒഴുക്ക് അരുവി എന്നൊക്കെ അർത്ഥം ആൻഡ് ദ ബോയ് സ്റ്റോപ്പ് ടു ഡ്രിങ്ക് അല്പം വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടി കുട്ടി നടത്തം നിർത്തി ദ വാട്ടർ വാസ് കോൾഡ് ആൻഡ് ഷാപ്പ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളമായിരുന്നു ബട്ട് ഷാപ്പ് നല്ല തീഷ്ണമായ രുചിയായിരുന്നു ഒരു ആസിഡ് പോലെ തീഷ്ണമായ രുചിയായിരുന്നു ആ വെള്ളത്തിന് ബട്ട് വെരി റിഫ്രഷിങ് എന്നാൽ ആ അവസ്ഥയിൽ വളരെ റിഫ്രഷിങ് ആയിരുന്നു ആശ്വാസം പകരുന്നതായിരുന്നു ആ വെള്ളം ഹവവ് ഇറ്റ് സെയിം ടു ഹാവ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഹിം മോർ തേസ്റ്റി അല്പം വെള്ളം കുടിച്ചപ്പോൾ അവന് കൂടുതൽ ദാഹമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇഫക്റ്റ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫലം ആ വെള്ളത്തിനുണ്ടെന്ന് തോന്നി ദ സൺ വാസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഹിസ് സൈഡ് ഓഫ് ദ ഹിൽ അവൻ നടക്കുന്ന കുന്നിൻ വശത്ത് അവൻ നടക്കുന്ന വശത്തേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു ദ സൺ വാസ് സ്ട്രൈക്കിംഗ് വെയിലിൻ്റെ ഉതിപ്പുണ്ടായിരുന്നത് സൂര്യൻ വെയിലടിച്ചിരുന്നത് ആ കുട്ടി നടക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെയായിരുന്നു അതായത് നല്ല വെയിലുണ്ടായിരുന്നു and the dusty path became hotter dusty paths a man pada became hotter kudal choodulladai mari the stones scorching the boy's feet veilil choodulla charal kallugal a kuttiyude kaal padangal scorching burning pollikan thodangi he was sure he had gone half way പകുതി ദൂരം പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു എന്ന് അവൻ ഉറപ്പായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് വാക്ക് ഫോർ ഓവർ ആൻ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അധികമായി അവൻ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പ്രസൻറ്റ്ലി ഹി സോ അനദർ ബോയ് അഹഡ് ഓഫ് ഹിം പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ മുന്നിൽ പോകുന്ന അവൻ്റെ മുന്നിൽ നടന്നു പോകുന്ന മറ്റൊരു കുട്ടിയെ അവൻ കണ്ടു ഡ്രൈവിംഗ് എ ഫ്യൂ ഗോഡ്സ് ഡൗൺ ദ പാറ്റ്സ് ഒരു കൂട്ടം ആടുകളെ നയിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടി നടന്നിരുന്നത് അഹെഡ് ഓഫ് ഹിം അവന് മുമ്പിൽ അവൻ്റെ മുമ്പിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നതായിട്ട് ഹൗ ഫാർ ഈസ് ദ റിവർ ഈ ആസ്റ്റ് ആ കുട്ടിയോടും ഇവൻ ചോദിച്ചു നദിയിലേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ടെന്ന് ദ വില്ലേജ് ബോയ് സ്മൈൽസ് ഇൻ എ ഫ്രണ്ട്ലി വേ ആൻഡ് സെറ്റ് വളരെ സൗഹൃദ ഭാവത്തിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഗ്രാമീണ ബാലൻ മറുപടി പറഞ്ഞു ഹു നോട്ട് ഫാർ ജസ്റ്റ് റൗണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ഹിൽ ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഡൗൺ അടുത്ത കുന്നിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നേരെ താഴെയാണ് കൂടുതൽ ദൂരമില്ല നോട്ട് ഫാർ എന്ന് ആ ബാലൻ ആ ആടുകളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന കുട്ടി മറുപടി പറഞ്ഞു ദ ബോയ് ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി ആൻഡ് ഡ്രാപ്റ്റ് ഹിസ് ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബ്രോക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ഹാവ്സ് നമ്മുടെ കുട്ടി ഫീലിംഗ് ഹംഗ്രി അവന് വിശപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു 
വിഷപ്പ് തോന്നിയ അവൻ തൻ്റെ പൊതിയഴിച്ച് അൺട്രാപ്റ്റ് അൺകവേർഡ് പൊതിയഴിച്ച് ഹിസ് ലോഫ് ഓഫ് ബ്രെഡ് ആൻഡ് ബ്രോ ഇറ്റ് ഇൻ ഹാഫ്സ് രണ്ടായിട്ട് രണ്ട് ഹാഫ്സ് ഹാഫ് എന്നതിൻ്റെ പ്ലൂറൽ ഫോമാണ് ഹാഫ്സ് രണ്ട് പകുതികളായി ആ റൊട്ടി അവൻ മുറിച്ചെടുത്തു ഓഫറിംഗ് വൺ പോർഷൻ ടു ദ വില്ലേജ് ബോയ് ഒരു ഭാഗം ആ ഗ്രാമീണ ബാലനും നൽകി ദ സാറ്റ് ഓൺ ദ ഹിൽ സൈഡ് ആൻഡ് ഏറ്റ് ഇൻ സൈലൻസ് ആ കുന്നിൻ ചെരുവിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിശബ്ദരായി അവർ ആ റൊട്ടി ഭക്ഷിച്ചു ഏറ്റ് ഈറ്റ് എന്നതിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമാണ് ഏറ്റ് ഭക്ഷിച്ചു വെൻ ദ ഹാഡ് ഫിനിഷ്ഡ് അങ്ങനെ അവർ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദ വാക്ക് ഓൺ ടുഗദർ ആൻഡ് ബിഗാൻ ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അവർ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ തുടങ്ങി വഴി നീളെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു ദ ബോയ് ഡിഡ് നോട്ട് നോട്ടീസ് ദ സ്മാർട്ടിങ് ഓഫ് ഹിസ് ഫീറ്റ് തൻ്റെ കാൽപാദങ്ങളുടെ വേദന കുട്ടി അറിഞ്ഞില്ല ശ്രദ്ധിച്ചില്ല സ്മാർട്ടിങ് പെയിനിങ് ഓർ ഹേർട്ടിങ് വേദനിക്കുക ആൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ഓഫ് ദ സൺ വെയിലിൻ്റെ ചൂടും അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് കവേർഡ് താൻ ഇതുവരെ പിന്നിട്ട ദൂരവും അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹി ഹാഡ് യെറ്റ് ടു കവർ ഇനി പിന്നിടാനുള്ള ദൂരവും അവൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വഴിനീളെ രണ്ടുപേരും സംസാരിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങനെ നടന്നു ആ സംസാരത്തിൽ ചൂടും വേദനയും ദൂരവും ഒന്നും ഓർത്തില്ല ബട്ട് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം എന്നാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഹിസ് കമ്പാനിയൻ ഹാഡ് ടു ഡൈവേഴ്സ് അലോങ് അനദർ പാത്സ് തൻ്റെ പുതിയ കൂട്ടുകാരന് വഴി മാറിപ്പോകേണ്ടി വന്നു ഡൈവേഴ്സ് വഴി മാറിപ്പോവുക ടേൺ ടു എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയറക്ഷൻ എന്നർത്ഥം ആ കുട്ടി ആടുകളെയും നയിച്ചു കൊണ്ട് മറ്റൊരു വഴിയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ആൻഡ് ദ ബോയ് വാസ് വൺസ് മോർ ഓൺ ഇസ് ഓൺ നമ്മുടെ കഥാപാത്രമായ കുട്ടി വീണ്ടും ഒറ്റപ്പെട്ടു ഓൺ ഹിസ് ഓൺ മീൻസ് വി കെയിം എ ലോൺ അവൻ തനിച്ചായി ഹി മിസ് ദ വില്ലേജ് ബോയ് അപ്രതീക്ഷിതമായി കടന്നു വന്ന ആ ഗ്രാമീണ സുഹൃത്ത് നഷ്ടമായതിൽ കുട്ടിക്ക് വിഷമം തോന്നി ഹി കുഡ് നോട്ട് ബി സീൻ ഇനി അവനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഹിസ് ഓൺ ഹോം വാസ് ഓൾസോ ഹിഡൻ ഫ്രം വ്യൂ ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ മൗണ്ടൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തുള്ള തൻ്റെ വീടും ഇപ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷമായിരിക്കുന്നു അതും ഇപ്പോൾ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ദ റിവർ വാസ് നോട്ട് ഇൻ സൈറ്റ് ആയത് താൻ അന്വേഷിക്കുന്ന നദിയും കാണുന്നില്ല ഹി ബിഗാൻ ടു ഫീൽ ഡിസ്കറേജ്ഡ് മനസ്സിന് നിരാശ തോന്നി സങ്കടം തോന്നി ഹി വാസ് സോറി ഹി ഹാഡ് ഫിനിഷ് ദ ബ്രഡ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന റൊട്ടി ഭക്ഷിച്ചു തീർന്നതിൽ ഇപ്പോൾ ഖേദം തോന്നി ദുഃഖം തോന്നി ഹി മൈറ്റ് വാണ്ട് ഇറ്റ് ലേറ്റർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം വീണ്ടും ആവശ്യം വന്നേക്കാം ഹി വാസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ടു സീ ദ റിവർ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ആ നദി കാണാൻ തന്നെ അവൻ തീരുമാനിച്ചു ഡിറ്റർമിൻഡ് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചു മനസ്സിൽ തീരുമാനിച്ചു ഹി വാക്ക് ഓൺ അലോങ് ദ ഹോട്ട് ഡസ്റ്റി സ്റ്റോണി പാത്ത് പാസ്റ്റ് മഡ് ഹട്ട്സ് ആൻഡ് ടെറസ്റ്റ് ഫീൽഡ്സ് അൺടിൽ ദർ വർ നോ മോർ ഫീൽഡ്സ് ഓർ ഹട്ട്സ് അങ്ങനെ അവൻ നടത്തം തുടർന്നു ചൂടുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ പിടിച്ച കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ ആ വഴികൾ താണ്ടി മൺകുടിലുകളും വിശാലമായ കൃഷിക്കൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന വയലേലുകളും എല്ലാം താണ്ടി അവൻ നടത്തം തുടർന്നു അൺടിൽ ദർ വേർ നോ മോർ ഫീൽഡ്സ് ഫോർ ഹട്ട്സ് പിന്നീട് കൃഷിസ്ഥലങ്ങളോ കുടിലുകളോ ഇല്ലാത്ത അത്രയും ദൂരം അവൻ നടന്നു ഓൺലി ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് സൺ ആൻഡ് ലോൺലിനെസ് ഇപ്പോൾ വനങ്ങളും ആകാശത്ത് സൂര്യനും പിന്നെ ഏകാന്തതയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നൗ ദർ വാസ് നോ മാൻ ഇപ്പോൾ അവിടെയൊന്നും മനുഷ്യരാരുമില്ല ഓർ എനി സൈൻ ഓഫ് മാൻസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് അതല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സാന്നിധ്യം മനുഷ്യവാസത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനവും അവിടെയൊന്നും കാണാനില്ല ഓൺലി ട്രീസ് ആൻഡ് റോക്സ് മരങ്ങളും പാറക്കൂട്ടങ്ങളും മാത്രം and bramble and flowers mulchadigalum poochadigalum pookalum maatram 
Bramble, Thorny Plants, Mulchadigal, Only Silence, Pinne, Shakta Maya, Nishakta Deyum. Idu maathra me ippol ullu. Uru manushinu, manushu vasamu, manushin krishi jayunna, krishi bhoomikilu unnum ippol kaana illa. Kudum vanavum, egaandha deyum, nishakta deyum maathra. The silence was impressive and a little frightening. Aa nishakta da. Agression is a mighty no. And a little frightening. In the lalpum, by a puttana the mighty no. Impressive, attractive, aggression is a maya. It was different from the silence of a room or street. Edingilum, Uri Murile, a lingil terrivile, Nishabda the Ilanum, Vetesta Mairo no. A vanatil and above petta, Nishabda. It was the silence of space. Shunya the Ile. Shunya Gashate, Vijanamaya Vastaile, Nishapta de Ayrno, other. Of the unknown, Aria Padata, Viverican Kariata, Uri Nishapta. The silence of God, Deva Tinde Nishapta. A Banabumil, Pragardil, Deva Murikia, Agrashenium, Enal, Album by Purthana Dumaya, Vijana de Ude, Vanya de Ude, Nishapta, a Kutti Kavade, and a Bobeto. Then, as the boy rounded a sharp bend, Angene, Kutti, Shaktamaya, Urivadava Dirinopol, the silence broke into sound. Ah, Nishabdada, Shabda Tinavari Mari, Ipol, Shabdam Kelkantodangi, a sudden roaring sound. What are a puddunane? Shaktamaya, Murangana, Uralachapurula Shabdam, Kutti Kelkanai, the sound of the river. Kudichurigana Nadiude, Venda Chata Tinda Shabdam, Avaniketu. Far down in the valley, the river tumbled over rocks. Ada Abide, Agale, Tarvareil, Kudichurigana Nadi, Parakotangali Lake Patikino, Avanikana Nai, tumbled over Shaktamai Padichu, Vino, Enarto. The boy gasped, Kutti. Ave Shamunde Shwasamadatha Avan Kidakan the Bore Shwasamadatha and began to run. Then a little Stanathe Kavan Odan Thodangi. He slipped Avan Badi Vino and stumbled Engilum Avan Edinate Vech Vech Nadano. Stumbled, walked unsteadily Vech Vech and Mudandi Nadano. But still he ran Yenitum Vedanayunu Bagaveka de Avan Otum Thodarano. Then he was angle deep in the painfully cold mountain water. Anganavasanam, then the little stanateka A Parvadatil and the Rigveruna, Nidu Ravai Lake, Anadi Lake, Adinda Tanatha Vellatileke, Avinda Kalpadam, Mudum Bere Vellatileke, Aveniti Angle deep, Kalpadam Muduna, Atrim, Adam Kurunya Pradeshata, Aven Kale. Avananabopeto, painfully called mountain water. A parvadatilan rigiverina Tanutta Kalin alpam neaterundak in the Vedanundak in the Todil Tanutta, should the jalam Adin the presence sanitim Avenipol, Anabopeto. And the water was blue and white. A vellum Tigitum near and Ratilayano. Vella Charta Tinda Nureyum Padayum, Tirtum Vella Neratelum Iron, and wonderful Tikachum and Budagram Iron, a Karchium and a Bavo. E video will it very much the Giricha Karingal with the article Ker, Pectamai, Manasilaikman, Vishusikano. E Kadaile, Pradana Pata, words and expressions, Wakagulum Prayogangulum, Avayude Arthangulum, Vishadigiricha with the article Ker, Upagarapadam. Iteratil, Ubagara Pradamaya videos, Tudanum Lepikar, English Aju Sport, Aju Video, YouTube channel, subscribe to Yuga, Ningal Kubagara Pata videos, Ningada Suhurthikalka, share to Yuga, Adodapum, Ningada Vedapata Vipraingalum, Nurde Shingalum, Samshe Ingalum, comment to Yuga. Thanks for watching.